ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു കാത്തൂസ് മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസിലെ ഫിസിയോളജിയിലെ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ നെഫ്രോൺ സ്ട്രക്ചർ യൂറിൻ ഫോമേഷൻ റോൾ ഓഫ് കിഡ്നി നോസ് മുറഗുലേഷൻ അപ്നോർമൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് യൂറിൻ റീനൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് നെഫ്രൈറ്റിസ് ഹെമറ്റൂറിയ റീനൽ കാൽക്കുലി ആസിഡോസിസ് ആൻഡ് ആൽക്കുലോസിസ് ആൻഡ് ഡയാലിസിസ് ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്താണ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമോണിയ യൂറിയ ഓർ യൂറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ എങ്ങനെ അമോണിയ യൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റിൻ്റെ റിമൂവലിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അമോണിയ യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് എന്നിവ ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്രിയാറ്റൈൻ ഹിപ്യൂറിക് ആസിഡ് ടി എം എ ഒ അതായത് ട്രൈമീതയിൽ അമൈൻ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഗുവാനോ ഇത്രയാണ് മറ്റ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അമോണോടെലിക് യൂറിയോടെലിക് ആൻഡ് യൂറിക്കോടെലിക് ഫസ്റ്റ് വൺ അമോണോടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് അമോണോടെലിക് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫിഷസ് അതിൽ തന്നെ ബോണി ഫിഷസ് അമീബ പാരമീസിയം എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഓൾ അമോണോടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് ആർ അക്വാട്ടിക് എല്ലാ അമോണോടെലിക് ഓർഗാനിസംസും അക്വാട്ടിക് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസും അമോണോട്ടലിക് അല്ല യൂറിയോട്ടലിക് ഓർഗാനിസംസ് യൂറിയോട്ടലിക് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിയ ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസ് മറൈൻ ഫിഷസ് ആൻഡ് കാർട്ടലീജിനസ് ഫിഷസ് അതായത് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഉഭയജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ കടലിലുള്ള ഫിഷസും കാർട്ടലേജ് ഉള്ള ഫിഷസും എല്ലാം യൂറിയോട്ടലിക് ആണ് അതായത് യൂറിയ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് യൂറിക്കോട്ടലിക് ഓർഗാനിസംസ് യൂറിക്കോട്ടലിക് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ബേഡ്സ് ആൻഡ് റപ്റ്റൈൽസ് അതായത് പക്ഷികളും ഉരകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സ്നെയിൽസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് അതെല്ലാം യൂറിക്കോട്ടലിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ഓരോ ഫൈലത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗാനിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൊരിഫറ സീലൻട്രേറ്റ ആൻഡ് ടീനോഫോറ ഇതിന് മൂന്നിനും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗാൻസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ജനറൽ ബോഡി സർഫസിലൂടെയാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി അമോണിയ ആണ് അതിൻ്റെ എന്ത് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് അതായത് ജ്വാലാകോശങ്ങളാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അസ് ഹെൽമിൻഡസ് റെനറ്റ് സെൽസ് അനലിറ്റ്സ് നെഫ്രീഡിയ ആർത്രോപോഡ കോക്സൽ ഗ്ലാൻസ് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് മാൽഫീജൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓരോ ഇൻസെക്ട്സിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കോക്ക്രോച്ചിനാണെങ്കിൽ മാൽഫീജൻ ട്യൂബ്യൂൾ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തിനാ ചെമ്മീനൊക്കെ മൊളസ്കേലാണെങ്കിൽ കിഡ്നീസ് ഒക്ടോപ്പസിൽ കിഡ്നീസ് കാണും അത്ര ഡെവലപ്ഡ് അല്ല എന്നാലും കിഡ്നീസ് പിന്നെ ഓർഗൻ ഓഫ് ബജാനസ് അല്ലെങ്കിൽ കെബേഴ്സ് ഓർഗൻ എക്കിഡോൺ ഡെർമേറ്റയിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ വെസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് ദെൻ ഹെമി കോർഡേറ്റയിൽ പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് കാണുന്നു ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് കിഡ്നി എ പെയർ ഓഫ് യൂറീറ്റർ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആൻഡ് യൂറീത്ര സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കിഡ്നി കിഡ്നി ഒരു ബീൻ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും കിഡ്നി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ഓരോ കിഡ്നിയും പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളം കാണും ദെൻ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാ
ഇനി നമുക്ക് കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഇൻ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റീനൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ റീനൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് കിഡ്നിയുടെ കവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കിഡ്നിക്കൊരു നോച്ച് ഉണ്ട് അതായത് യൂറീറ്റർ എവിടെ നിന്നാണോ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോർഷനെ നമ്മൾ ഹൈലം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് യൂറീറ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റീനൽ ആർട്ടറി കിഡ്നിയിലേക്ക് പോകുന്നതും റീനൽ വെയിൻ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുന്നതും ഏതില ഏത് ഭാഗത്തൂടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈലം എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടിലൂടെയാണ് കിഡ്നിക്കകത്ത് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സും ഇന്നർ മെഡുലൈൻ ഔട്ടർ പാർട്ടിനെ കോർട്ടെക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റീനൽ കോർട്ടെക്സ് ദെൻ ഇന്നർ പാർട്ട് മെഡുല്ല ആ മെഡുല്ലയിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് മെഡുലറി പിരമിഡ്സ് കാണുന്നു പിരമിഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ മെഡുലറി പിരമിഡ്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ക്യാപ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണും ആ ക്യാപ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് മെഡുലറി പാപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഡുലറി പാപ്പില ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡക്സിലേക്കാണ് ഈ ഡക്സ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ക്യാലിക്സസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ക്യാലിക്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ റീനൽ പെൽവിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്യാലിക്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കോർട്ടെക്സ് മെഡുലറി പിരമിഡ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പോർഷനെ അല്ലെ ആ ഒരു റീജിയനെയാണ് കോളംസ് ഓഫ് ബർട്ടിനി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂട്ടിനൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് കിഡ്നിയാണ് ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് ഹൈലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഴിവുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് യുറീറ്റർ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റീനൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ് ഉണ്ട് ദെൻ ടു സോൺസ് ഉണ്ട് കിഡ്നിക്ക് ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സും ഇന്നർ മെഡുലൈൻ ഈ ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സും ഇന്നർ മെഡുല ഇന്നർ മെഡുലയ്ക്ക് മെഡുലറി പിരമിഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ മെഡുലറി പിരമിഡ്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഫണൽ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ ആണ് റീനൽ പാപ്പിലെ ഓർ മെഡുലറി പാപ്പിലെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ റീനൽ പാപ്പിലെ എന്തിലേക്കാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂമറസ് ഡക്സ് അപ്പോൾ റീനൽ പാപ്പിലെ നിന്ന് ഡക്സ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡക്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആ ഡക്സിനെ ക്യാലിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്യാലിക്സസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് റീനൽ പെൽവിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു റീനൽ പെൽവിസ് യുറീറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റീനൽ ആർട്ടറി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും റീനൽ വെയിൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും ഈ ഹൈലം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നിന്നാണ് യൂറിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റീനൽ കോർട്ടെക്സിൽ നിന്നും മെഡുലറി പിരമിഡ്സിലേക്ക് മെഡുലറി പിരമിഡ്സിൽ നിന്നും റീനൽ പാപ്പിലയിലേക്ക് റീനൽ പാപ്പിലയിൽ നിന്ന് മൈനർ ക്യാലിക്സിലേക്ക് മൈനർ ടു മേജർ ക്യാലിക്സ് ആൻഡ് മേജർ ക്യാലിക്സിൽ നിന്ന് പെൽവിസിലേക്ക് എത്തുന്നു പെൽവിസിൽ നിന്ന് യുറീറ്റർ യുറീറ്ററിൽ നിന്ന് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ദെൻ യുറീറ്റർ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മൾ നെഫ്രോൺസിനെ കുറിച്ചും നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെഫ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെഫ്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കോംപ്ലെക്സ് ട്യൂബുല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓരോ കിഡ്നിയിലും വൺ മില്യൺ നെഫ്രോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം നെഫ്രോണിന് രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലോമുറലസും റീനൽ ട്യൂബ്യൂളും അപ്പോൾ ഗ്ലോമുറലസ് ആൻഡ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ആർ ദ ടു പാർട്സ് ഓഫ് നെഫ്രോൺ ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്ലോമറുലസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഗ്ലോമറുലസ് ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലോമറുലസ് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഗ്ലോമറുലസ് കാണാം ഗ്ലോമറുലസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഈ കപ്പ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറായ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് നോക്കാം ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഡബിൾ വോൾഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഔട്ടർ വോളും ഉണ്ട് ഇന്നർ വോളും ഉണ്ട് ഈ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് വില്യം ബൗമാൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ
അതായത് പോഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസാണ് അതായത് ഫീറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് പോഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസാണ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഫങ്ഷൻ ഈ ഗ്ലോമറലസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് കിഡ്നിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർട്ടീരിയോൾസ് ആണ് ഈ റീനൽ ആർട്ടറി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആർട്ടീരിയോൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ആർട്ടീരിയോൾസ് ആണ് പിന്നീട് ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഗ്ലോമറലസിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്നത് അതായത് കിഡ്നിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്നത് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആണ് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിലൂടെ വരുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്ലോമറലസിൽ വെച്ച് ഫിൽറ്ററായി ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിലേക്ക് പോകുന്നു എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ഇനി റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് പി സി ടി പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ദെൻ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഇത് മൂന്നും പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് യു ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ് അതും ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ പി സി ടി പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് തൊട്ട് ചേർന്നാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ബ്രഷ് ബോർഡേഡ് ക്യൂബോയിഡ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അത് വെച്ച് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ക്യൂബോയിഡ് എപ്പിത്തീലിയ ആണ് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബിലുള്ള സെൽസ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിന് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പു ഉണ്ട് അസെൻഡിങ് ലിമ്പു ഉണ്ട് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിൽ തിക്ക് സെഗ്മെൻസും ഉണ്ട് തിൻ സെഗ്മെൻസും ഉണ്ട് തിക്ക് സെഗ്മെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ടും തിൻ സെഗ്മെൻസ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ട്യൂബിലേക്കാണ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ട്യൂബാണ് കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ റെക്ട എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറീസ് നിയർ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് അതായത് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്യാപ്പിലറീസിനെയാണ് വാസ റെക്ട എന്ന് പറയുന്നത് പെരിറ്റ്യൂബിലാർ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി ടിയുടെയും ഡി സി ടിയുടെയും അടുത്ത് കാണുന്ന ക്യാപ്പിലറീസിനെയാണ് മാൽഫീജിയൻ കോർപ്പസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലോമറുലസും ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് മാൽഫീജിയൻ കോർപ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ കോർപ്പസിൽ നെഫ്രോണിലെ മാൽഫീജിയൻ കോർപ്പസിലും പി സി ടി അതായത് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളും ഡി സി ടി ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളും ഒക്കെ കാണുന്നത് കിഡ്നിയിലെ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് എന്നാൽ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് കാണുന്നത് മെഡ്ലൈലാണ് നെഫ്രോൺസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺസിനും ജെക്സ്റ്റ മെഡുലറി നെഫ്രോൺസിനും കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺസിൽ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിൻ്റെ നീളം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ കോർട്ടെക്സിലായിരിക്കും കാണുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെഫ്രോൺസ് കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺസ് ആയിരിക്കും വാസ റെക്ട ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും ജെക്സ്റ്റ മെഡുലറി നെഫ്രോൺസ് ജെക്സ്ട്ര മെഡുലറി നെഫ്രോൺസിൽ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് വളരെ നീളമുള്ളതായിരിക്കും വാസ റെക്ട ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെഫ്രോൺസും ജെക്സ്ട്ര മെഡുലറി നെഫ്രോൺസ് ആയിരിക്കും ദെൻ അതിന് വാട്ടർ കൺസർവേഷനിൽ മേജർ റോളുള്ള നെഫ്രോൺ ആണ് ജെക്സ്ട്ര മെഡുലറി നെഫ്രോൺ കൗണ്ടർ കറണ്ട് മെക്കാനിസം പ്രസൻ്റ് ആണ് നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഇപ്പോൾ ന
वीडियो इष्टि लाइक षेर सब्स्क्रैब नि वे अभिप्राय कमेंट बॉक्सी कमेंट थैंक यू